subscribe le botio le botio de la cola الصلاه والسلام على نبيه الصادق الامين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته من كل شيرات متو 38 يو يعيد الفطر بال الله بسلام ادرساته عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الله رمضاناتننم ملكام سراتننم برحمته يقبلن رمضانن يقيام كلنيا يمسكرلن بالله رحمت جنت كميجبو ملكام باروچو الله يادرغن لكتايوم الله يادرسن ان شاء الله وندمنا اهتوچ ስለ ሸዋል የተወሰነ ነገር ላስተዋውሳችሁ ነው የምፈልገው አላህ በሱራቱ ዛሪያት ማራፍ 51 ቁጥር 55 ላይ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ወዘክር ፈኢነ ዚክራ ተንፋዑል ሙእሚኒን አስተውስ ያንተ ማስተውስ ሙእሚኖችን ይጠቅማልና ይላል እንዳን ረሳ የማናውቀውንም እንድናውቅ የተወሰነ ጥቆማ ለማድረግ ያክል ስለ ሸዋል የተወሰነ ነገር ላስተዋውሳችሁ ፈልጋለሁ አንደኛ ያው ሁላችንም ለናውቅ የሚገባው ነገር በርግጥ እናውቀዋለን ሸዋል የጾም ስምሳ ይሆን የወር ስም ነው እንደ እስልምናው አቆጣጥር 12 ወራቶች አሉ ዘጠነኛው ወር ረመዳን ተብሎ ይጠራል ከረመዳን ቀጥሎ ያለው ወር አስረኛው ሸዋል ይባላል ሸዋል የወር ስም ነው የወር ስም ስለሆነ ይህ ወር ወይም አስረኛው ሸዋል እንደ ረመዳን 29 ወይም 30 ቀናቶች አሉት አንድ ወር 29 ወይም 30 ቀን ያለው ሸዋልም 29 ወይም 30 ቀናቶች አሉት በእነዚህ 29 ወይም 30 ቀናት ውስጥ የሚጾመው ስድስቱ የጾም ቀናት ነው የሸዋል ጾም ተብሎ የሚጠራው እንጂ ሸዋል ስድስት ቀን ሳይሆን ሙሉ አንድ ወር ነው ና ስለነዚህ ስድስቱ የጾም ቀናት የተወሰነ ማስተዋውሳችሁ ነጥብ ስላለ ነው ቅድሚያ ያወሩ ሸዋል የወር ስም መሆኑ ለማስተዋወስ የፈለኩት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም من صام رمضان يا رمضان وري صوم ثم اتبعه ستا من شوال كذام كشوال ورست سدست قناه ياسكتلسو كان كصيام الدهر امته مولو عند صوم يهونا هل امته مولو عند صوم يقترلتال سلازيهم عند امته مولو مالتم قطاي رمضان اسكيمتا درس ጾመኛ ተደርገን አላህ ዘንድ እንድንቆጠር ያንድ አመት ጾመን አጀር እንድናገኝ የምንፈልክ ከሆነ ሸዋል ላይ አደረራ 29 ቀን የጾመ አንጀት ስድስት ቀን መጾም አይከብደው ሸይጣን ስለሚፈታ ወደ ስራውም ስለሚመለስ ጾሙ ሊከብደን ይችላል ልክ እንደ ረመዳኑ ወንድምናህቶች አብረውን ስለማይጾሙ ሙሉ በተሰብም ምናልባት አንዳንዱ የማይጾምም ስለሚኖር ከመሃል ተነጥለንኛ የሸዋልን ስድስት ቀናቶችን سنጾም ጾሙ ሊጠናብን ይችላል ነገር ግን አጅሩን ካሰብን የሚገኘውን መንዳ ካስተዋን በ29 ቀን የጾም አንጀታችን ስድስት ቀን መጾም አይከብደንም ነው ወይንም ደግሞ የእናትና የአባቶች ወይም የተላልቆች የኡስታዞችና የዓሊሞች ጾም ነው ብለንም ራሳችንን ማታለላ ይገባን ረመዳንን የተሳተፈ የረመዳንን ወር የጾመ ያአላህ ባሪያ በጠቅላላ ሸዋልንም መጾም ይችላል ወይ ደግሞ ከሁኩም ዋንጻር የሸዋል ወር ጾም 
እንደ ረመዳን ፈርድ ስላልሆነ ዋጅብ አይደለም ሱና ነው ባልተገብረው አያስጠይቀንም ብለንም አንሳነፍ ባን ተገብረውና ባን ጾመው አንጠየቅ የሚለውን ብቻ ሳይሆን ባን ተገብረው ደግሞ የምናገኘውን አጅርም አብረልና ሰላይ ይገባል ያንድ አመት ጾም ማለት ምን ማለት ነው አንድ ወር ረመዳንን የጾመ ሰው 10 ወር ረመዳን እንደጾመ ተቆጥሮለታል ማለት ነው ያ 10 ወር ጾም ወለ ሐሰነቱ ቢ አሽሪ አምሳሊሃ መልካም ስራ በ10 ጥፍ ድርብ ነው እንግዲህ ተደርጎ ለባሪያው የሚታሰበው ስድስት የሸዋልን ቀናት የጾመ በ10 ሲባዛ 60 ቀናት ይሆንለታል 60 ቀናት ማለት ሁለት ወር ማለት ነው ከ10 ወር ጋራ አንድ ላይ በመሆን 12 ወር ሙሉ አመት ይሆናል ማለት ታዳ በ6 ቀን ጾም የ60 ቀን ጾም አጅር ማግኘት በቀላል ይታያል ወይ አሁንም ይሄንን ወንጀታችን በጾም ለናላመደው ይገባል አይደለም በሸዋል ሀታ በዒድ ቀን እንኳን የብዙ ሰው አንጀት መች ይበላልታል ምክንያቱም 29 ቀን በተከታታይ ጾመዋላ ጨረቃ ታየችና 30ኛው ቀን የሸዋል አንደኛ ቀን ሆኖ ዒድ ሆኖ ዛሬ ሲውል ብዙ ሰው አንጀቱ አይከፈተለትም ገና አልተላመደውም እና ማለት ነው ታዳ በዛው ሸዋልን ለማስከተል ምን የሚከብድ ነገር አለ አጅሩን ነው ለና ሰላ የሚገባው ሌላው ሸዋልን እንድንጾም የሚያገዘን ደግሞ ሰበቡ ምንድነው የቂያም ቀን የዋጅቡን ወይም የረመዳንን ክፍተት የሚሞላው ሸዋልና ሌሎች የሱና ጾም መሆናቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው እንዳስተማሩን የቂያም ቀን በጌታችን ፊት በፍርድ ሚዛን سنቆ መጀመሪያ ከሰራችን የሚመዘነው ሶላት ነው ፈርዱ ማለት ነው ይህ ፈርድ ሶላት ላይ ክፍተት ካለ በአግባቡ ያልፈጸም ነው ያጎደል ነው ነገር ካለ አላህ በራህመቱ ለኛ ለባሪያው በማዘን መላእክቶቹን ምን ይላቸዋል ባሪያ የሰገዳቸውን ሱና ሶላት በፈርዱ ክፍተት ቦታ ላይ ሙሉለት ይላቸዋል ዱንያ ላይ ቀብልያና ባዕዲያ ሶላቶች ሱና ናቸው ባን ሰግዳቸው አያስጠይቁንም ብለን የተወናቸው የቂያም ቀን ለካ ዋጅብ ቦታ ላይ ሆነው ጋሻ መከታ ይሆናሉ ማለት በፈርድ ሰላት ላይ የተፈጠረውን ክፍተት ሱና ሰላቶች ናቸው የሚሞሉት ልክ እንደዛው ጾማችንም በሚመዘንበት ጊዜ በፈርድ ጾም ላይ ክፍተት ካለ ተጠውቁ የሆኑ የሱና ጾሞች ናቸው ቦታውን የሚሞሉት ዘካችንም ተመዝኖ በአግባቡ ያላወጣ ነው ያጎደል ነው ካለ ሰደቃቶች ናቸው ቦታውን የሚሞሉት ሱና ተግባር በሱናነቱ ለንተዋዋ ይገባም እምናገኘው ናጅር የቂያም ቀን ክፍተቱን በመሙላቱ ረገድ እሚጫወተው ሚና ከፈተኛ ነውና ቸላልን ለው አይገባም ነው ስለዚህም ሸዋልን ለንጾም ይገባናል እንግዲህ ሸዋልን መጾም አግባብ እንደሆነ ከተናገርኩኝ አንድ አንድ ነጥቦችን ለተቆማቹ ወዳልኩት ለግባና አንድ ሶስት ነጥቦችን ለተቆማቹ አንደኛ የሸዋልን ወር ስድስት ቀናት መጾም የሚፈልግ ሙስሊም ከዛሬ ቀን ቀጥሎ ባለው ነገ ማለት ነው ከእለተ ሰኞ ጀምሮ በቀጣዮቹ 28 ቀናቶች ውስጥ እንደፈለገ አድርጎ መጾም ይችላል የሸዋል አንደኛው ቀን ይሄው ዛሬ ዒድ ሆኖ አልፏል ስለዚህ ሸዋል ከሁን በኋላ 28 ወይም 29 ቀናት ይቀሩታል በእነዚህ 28 ወይም 29 ቀናት ውስጥ ሸዋልን መጾም የሚፈልግ ሰው ከፈለገ ከነገ ጀምሮ አከታተሎ ስድስት ቀን ካልፈለገ ደሞ አፈራርቆ በተመቸው ቀን መጾም ይችላል ወይንም ደሞ ሰኞ ሐሙስ ያደረገ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው የሰኞና ሐሙስን የሱና ጾምንም ነይቶ ሸዋልንም ነይቶ ሰኞ ሐሙስ ሰኞ ሐሙስ ያደረገ መጾም ይችላል ማለት ነው ስለዚህም 28 ቀናቶችን አላህ እድሜ ከሰጠን ረጅም ጊዜ ያለንና ስድስት ቀናቱን ጾም በመጾም ረገድ እንዳንሳነፍ ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ ቀዳ ያለብን ሰዎች ካለ በኡዝረ ምክንያት በሃይድ ሰበብም ይሁን ወይ በበሽታ ወይ በመሳፍርነት ወይም በሌላ ሰበብ የረመዳን ቀዳ ያለብን ሰዎች 
መጀመሪያ ከቀዳ እንጀምር እዳችንን ከከፈልን ቀዳችንን ካጠናቀቀን በኋላ በተቀሩት የሸዋል ቀናቶች ውስጥ ወደ ስድስቱ የሱና ጾሞች እንከታተላለን ያ አንድ አመቱን ሙሉ አጅር ለማግኘት ቀዳን ማስቀደም እንደሚገባ ዑለማዎች ገልጸዋል ሐዲሱ ላይ من صام رمضان رمضان يصوم ثم اتبعه ستا من شوال كذام كشوال ور سدست قناتن ياسكتل نو يميلو سلازي يشوالن سدست لما سكتل رمضان يصوم سله تبال بحديث لا بعذر سبب وي ببشتا وينم بليل امكنيات يتوسنا يا رمضان قناتن يالصوم سو رمضانن يصوم يميبال وسط ايكاتتم على تناققمنا قال يتجبالتن اجر اندي ياغين قدميا من مادرك اللبت قضاون كفلو رمضانن يصوم مبال اللبت كذا بوحالا نو كشوال سدست قنات اجرو لما غنيت نو انغدي اند حكم حرام نو لما لت ايدلم قضاء ياللبت عند سو የሸዋለን ሱና ጾም አስቀድሞ መጾም አይችልም አይበቃም ለማለት አይደለም ይችላል ነው ይችላል ግን ቃል የተገባለት አጅር ረመዳንን ለጾመ ሰው ነውና ስለዚህ መጀመሪያ ረመዳኑ መጠናቀቅ ግድ ነው ቀጥሎ ስድስቱን የሸዋለን ቀን በቀሪ ቀናቶች ውስጥ ይጾማቸዋል ማለት ነው በዚህ መልክ ነው ለናዮ የሚገባው ና ሁለተኛው ነጥብ ከቀዳችን መጀመር እንደሚገባን ለማስተዋወስ ያክል ነው ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው ሌላው ሶስተኛው ማስተዋወሳችሁ ከዚህ ሁ ከሸዋል ጋር በተያዘ መልኩ ምናልባትም በተዳራ ለሙስጥ ያላችሁ እህቶች አንድ እህቴ በዋትስአፕ ጥያቄ ስለቀረበችልኝ ነው ባለቤቴ እያለ ጾም አይጾምም የሱና ጾም ተብያለ ወንዴት ነው ብላ ጥያቄ ስለአነሳች ነው ሐሳቡ ምናልባት ያው እሷ ለማስተላለፍ ይፈልገችው ቢገባኝም መልእክቱ በዛ መልክ አይደለም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ላ ተሱመነ ኢምራአቱ ወዘውጁሃ ሐዲሩን ኢላ ቢኢዝኒ አንድ ሴት ባለቤቷ ከሷ ጋር ሆኖ ይያለ በፈቃዱ ቢሆን እንጂ የሱናን ጾም አትጾምም ብለው ያአላህ መልእክተኛ ሲናገሩ ፍቃድ የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ያስገባው እሷ ተጾም ወይስ አትጾም ሚለውን ለመግለጽ ሳይሆን በዛ በሱና ጾም ቀናት ውስጥ እሱ ሊፈልጋት ይችላል ከሷ ጋር የፍቅር ጫዋታ መጫወት ይፈልጋል አብሮ መተኛት ይፈልጋል ይሄንን ደግሞ ማሟላት እስካላመማት ወይ የሚከለክለው ዑዝር እስከሌለባት ድረስ ዋጅቧ ነው ግዳጇ ነው ጾሙን መጾሙ ደግሞ ሱና ነው ከሱናው በፊት ዋጅቡ ስለሚቀደም ባለቤቷ የሚፈልጋት ከሆነ መጀመሪያ ግዳጁን ነው ማሟላት ያለባት ነው እና ያለሱ ፍቃድ ሲባል ምን ማለት ነው እሱም ያንን ቀን የሚጾመው ከሆነ ፕሮግራም አውጥተው በለሊቱ ክፍል ከሆነ የፍቅር ጨዋታ ማድረግ የሚፈልጉት በቀን እንደማይፈልጋት ከነገራትና ከፈቀደላት መጾም ትችላለች ነው እሱም ለሐጃው የሚፈልጋት ከሆነ ይሄም የመልክተኛው ተዛዝ ነው ብላ መልክተኛውን እንደታዘዘች በውስጡ አየቆጠረች እሺ ብላ ለተታዘዘው ይገባል እናታችን አይሻ ራዲየላሁ አንሃ የረመዳንን ቀዳ በቀጣዩ ረመዳን ሊገባ አንድ ወር ሲቀረው በሻዓባን ወር ነበር ቀዳውን ከፍል ነበር የምትለው ለምን እንደ ወደሚለው ስታብራራ ምን አለች በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢዚ ነበር ኩን ያለችው ቢዚ ነበር ስለዚህ ባለቤቷ ካለ ፍቃዱን መጠየቅ አለባት እሱም ከፈቀደላት ሱናውን መጾም ትችላለች ነው እንጂ በተከሎ ባል ይያለ አይጾምም አይባለም ነው ሌላው ሸዋለንና ቀዳን በአንድ ንያ ሸዋለንና ቀዳን በአንድ ንያ መጾሙ እንዴት ነው የሚለው ላይ ሸህ ሙሐመድ ቢን ሳሊህ አል ኡሳይሚን ተጠይቀው ረሂመሁላ እንደማይበቃ ተናግረዋል ከሌሎች የሱና ጾሞች ጋራ ቢሆን ኖሮ ከሰኞና ሐሙስ ከአረፋና ከመሳሰለ ነገር ጋር ችግር የለውም አሁን ግን የረመዳን ቀዳ ነው የሸዋሩ ሱና ነው ሁክማቸውም የተለያየ በመሆኑ አይሆንም በአንድ መሰብሰቡ መጀመራ ቀዳውን ይጀምራሉ ቀጥሎ ወደ ሱናው ይሄዳሉ የሚል ፈትዋ ሰጥተዋል 
እና በዚህ መልኩ ሸዋልን እንድንጾመው ላስተዋወሳችሁ ያክል ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው መልእክቴ እንደደረሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኢብራሂም አባ ነጋ እስቲፋታ ሰጠን በዒዱ ቀን እንኳን አስተግፍሩላህ መተን ፈሻጣን ይላሉ ኢብራሂም በዒድ ቀንም ሆነ በማንኛውም ቀን ስላላህ ቃል ስለ መልእክተኛው ሐዲስ መናገር ጥሩ መተን ፈሻ መንገዳችን ነው እኛ ሐቂቃ ከልባችን ካመነን ደስታችንና ዒዳችን ሁሌም ስላላህ ማውራታችን ነው ሁሌም ስለ መልእክተኛው መናገራችን ነው ትልቁ ደስታችን የጌታችንን ፍቃድ ፈጽመን መገኘታችን ነው ሌላ አይደለም የዒድ ቀን የመደሰቻ ቀን ነው ማለት ቁራንና ሐዲስ የማንሰማበት ቀን ነው ማለት አይደለም ቁራንና ሐዲስን ከመስማት የጌታችንን ተዛዝ ከማዳመጥ የበለጠ ምንም የደስታ ቀን የለም እና ነገሮችን ምናልባት ሳናውቆ ስህተት ውስጥ እንዳንገባ ምናልባት አንተምን ይያ ያ አይመስለኝም ግን በጽሁፍ የተሳሳተ መልእክት እንዳይኖር ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስለዚህ ትልቁ መተንፈሻችን ሁሌም ስለ አላህ ማውራታችን ነው ስለ ተዳር ቢወራ ሁሌ ስለ ፍቅር ቢወራ አይሰለቸንም የሚሉ ሰዎች አሉ። ስላላህና ስለ መልእክተኛው ቢወራም ሊሰለቸን አይገባም ነው። እና አሁንም ያው ምን ለማለት ነው? ዛሬን ብቻ አይደለም ነገንም ከነጎዳንም መብላት መጠጣ ተፈልጋለሁ። ወንድም እህቶቼንም አበላለሁ። አጠጣለሁ የምንል ሰዎች እንችላለን አሁንም። ዛሬ ብቻ ነው አልተባለም። ነገም መብላት ይቻላል። ከነጎዳም መብላት ይቻላል። ይሄ ምንም የሚያጨቃጭ ጉዳይ አይደለም አይ ከነገ ጀምሮ በተከታታይ ስድስቱን የሸዋል ቀናቶችን መጾማለሁ ለዓለም መልካ ማድርጓል መልካ ማድርጓል እና ኢንሻአላህ ያው መልእክቴ አስተላልፍ ያለው ስለ ሸዋል የተወሰነ ነገር ለማስተዋወስ ያክል ነው አላህ ይተግባር ሰው ይበለን ሁሌ መልካም ስራ سنሰራ ሁክሙን ጠይቀን ብቻ ሳይሆን አጅሩንም ማስበል ሊሆን ይገባል ሱና ስለሆነ የምንተወው ሳይሆን አላህ ዘንድ አጅር ስላለው ብቻ የምናገኘው መሆን አለበት because it is business ትጃራ ነው ንግድ ነው የትኛው ስራችን አላህ ዘንድ ተቀባይነትን አግኝቶ የትኛው ስራችን ጀነት እንደሚያስገባን አናውቅ لا تحقرن من المعروف شيئا بلوا الرسول صلى الله عليه وسلم كمل كام سرا انداتشنم نجر بيون اندات تنقو منم لي ناقا يجبا سلازي ان شاء الله شوالدم انصو انجتاتشن يچلال شيطان بيتاغلنم اغاجالن الله يغزنال يتغبار سو الله يبلن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبيه الصادق الامين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته انقال لشي 438ኛው يعيد الفطر بال الله بسلام ادرساچو عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الله رمضاناچننم ملكام سراچننم برحمته يقبلن رمضانن يقيام كلنيا يمسكرلن بالله رحمت جنت كميجبو ملكام باروچو الله يادرغن ለከጣዩም አላህ ያدرسን ኢንሻአላህ ወንደምና እህቶች ስለ ሸዋል የተወሰነ ነገር ላስተዋውሳችሁ ነው የምፈልገው አላህ በሱራቱ ዛሪያት ማራፍ 51 ቁጥር 55 ላይ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ወዘክር ፈኢነ ዚክራ ተንፈዑል ሙእሚኒን አስተውስ ያንተ ማስተውስ ሙእሚኖችን ይጠቅማልና ይላል እንዳን ረሳ የማናውቀውንም እንድናውቅ የተወሰነ ጥቆማ ለማድረግ ያክል ስለ ሸዋል የተወሰነ ነገር ላስተውሳችሁ ፈልጋለሁ አንደኛ ያው ሁላችንም ለናውቅ የሚገባው ነገር በርግጥ እናውቀዋለን ሸዋል የጾም ስም ሳይሆን የወርስም ነው 
እንደ እስልምናው አቆጣጥር 12 ወራቶች አሉ። 9 ወር ረመዳን ተብሎ ይጠራል ከረመዳን ቀጥሎ ያለው ወር 10ኛው ሸዋል ይባላል። ሸዋል የወር ስም ነው። የወር ስም ስለሆነ ይህ ወር ወይም 10ኛው ሸዋል እንደ ረመዳን 29 ወይም 30 ቀናቶች አሉት። አንዶር 29 ወይም 30 ቀን ነው ያለው ሸዋልም 29 ወይም 30 ቀናቶች አሉት። በእነዚህ 29 ወይም 30 ቀናት ውስጥ የሚጾመው ስድስቱ የጾም ቀናት ነው የሸዋል ጾም ተብሎ የሚጠራው። እንጂ ሸዋል ስድስት ቀን ሳይሆን ሙሉ አንድ ወር ነው። ና ስለነዚህ ስድስቱ የጾም ቀናት የተወሰነ ማስተዋወሳችሁ ነጥብ ስላለን ቅድሚያ ያወሩ ሸዋል የወርስ መሆኑ ለማስተዋወስ የፈለኩት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማን ሳመ ረመዳን የረመዳንን ወር የጾመ ثم اتبعه ستا من شوال كذام كشوال ورست ستست قناتن ياسكتلسو كان كصيام الدهر عامتون مولو اند صومه يونا حال لا عامتون مولو اند صومه يكوترلتال سلازيهم عند عامت مولو مالتم قطاي رمضان اسكي متا درس صومهنيا تدرغن الله زند اندنكوتر يا عند عامت صومن اجر اندناغن يمنفلك هنا شوال لا يادرا 29 ቀን የጾመ አንጀት ስድስት ቀን መጾም አይከብደው ሸይጣን ስለሚፈታ ወደ ስራውም ስለሚመለስ ጾሙ ሊከብደን ይችላል ልክ እንደ ረመዳኑ ወንድምናህቶች አብረውን ስለማይጾሙ ሙሉ ቤተሰብም እናልባት አንዳንዱ የማይጾምም ስለሚኖር ከመሃል ተነጥለንኛ የሸዋልን ስድስት ቀናቶችን سنጾም ጾሙ ሊጠናብን ይችላል ነገር ግን አጀሩን ካሰብን የሚገኘውን መንዳ ካስተዋን በ29 ቀን የጾም አንጀታችን ስድስት ቀን መጾም አይከብደንም ነው ወይንም ደግሞ የእናትና የአባቶች ወይም የተላልቆች የኡስታዞችና የዓሊሞች ጾም ነው ብለንም ራሳችንን ማታለላ ይገባን ረመዳንን የተሳተፈ የረመዳንን ወር የጾመ ያአላህ ባሪያ በጠቅላላ شوالنم مصوم يشلال وي دغمو كحكم وانصار يشوال ورصوم عند رمضان فرض سلال هنا واجب ايدلم سنا نو بال تغبرو اياس طيقنم بلنم ان سانف بان تغبرونا بان صومو ان طيق ميلون بتشا ساي هون بن تغبرو دغمو يمناغنيون اجرم ابرلنا سلا يگبال ያንድ አመት ጾም ማለት ምን ማለት ነው አንድ ወር ረመዳንን የጾመ ሰው 10 ወር ረመዳን እንደ ጾመ ተቆጥሮለታል ማለት ነው ያ 10 ወር ጾም ወለ ሐሰነቱ ቢ10 አምሳሊሃ መልካም ስራ በ10 ጥፍ ድርብ ነው እንግዲህ ተደርጎ ለባሪያው የሚታሰበው ስድስት የሸዋልን ቀናት የጾመ በ10 ሲባዛ 60 ቀናት ይሆንለታል 60 ቀናት ማለት ሁለት ወር ማለት ነው ከ10 ወር ጋራ አንድ ላይ በመሆን 12 ወር ሙሉ አመት ይሆናል ማለት ታዳ በ6 ቀን ጾም የ60 ቀን ጾም አጅር ማግኘት በቀላል ይታያል ወይ አሁንም ይሄንን ወንጀታችን በጾም ለናላመደው ይገባል አይደለም በሸዋል ሀታ በዒድ ቀን እንኳን የብዙ ሰው አንጀት መች ይበላልታል ምክንያቱም 29 ቀን በተከታታይ ጾምዋላ ጨረቃ ታየችና 30ኛው ቀን የሸዋል አንደኛ ቀን ሆኖ ዒድ ሆኖ ዛሬ ሲውል ብዙ ሰው አንጀቱ አይከፈተለት ገና አልተላመደውምና ማለት ነው ታዳ በዛውስ ሸዋልን ለማስከተል ምን የሚከብደ ነገር አለ አጅሩን ነው ለና ሰላ የሚገባው ሌላው ሸዋልን እንድንጾም የሚያገዘን ደግሞ ሰበቡ ምንድነው የቂያም ቀን የዋጅቡን ወይም የረመዳንን ክፍተት የሚሞላው شوالنا ليلوچ يسونا صوم مهوناچو رسول صلى الله عليه وسلم بحديثاتو انداستمارون يقيام كن بغيتاچن فيت بفرد ميزان سنقو مجمرا كسراچن ميمزنو صلاه نو فردو مالتو يي فرد صلاه لا يكفتت كاله 
በአግባቡ ያልፈጸም ነው ያጎደል ነው ነገር ካለ አላህ በራህመቱ ለኛ ለባሪያው በማዘን መላእክቶቹን ምን ይላቸዋል ባሪያ የሰገዳቸውን ሱና ሰላት በፈርዱ ክፍተት ቦታ ላይ ሙሉለት ይላቸዋል ዱንያ ላይ ቀብልያና ባዕዲያ ሶላቶች ሱና ናቸው ባን ሰግዳቸው አያስጠይቁንህም ብለን የተወናቸው የቂያም ቀን ለካ ዋጅብ ቦታ ላይ ሆነው ጋሻ መከታ ይሆናሉ ማለት በፈርድ ሰላት ላይ የተፈጠረውን ክፍተት ሱና ሰላቶች ናቸው የሚሞሉት ልክ እንደዛው ጾማችንም በሚመዘንበት ጊዜ በፈርድ ጾም ላይ ክፍተት ካለ ተጠውቁ የሆኑ የሱና ጾሞች ናቸው ቦታውን የሚሞሉት ዘካችንም ተመዝኖ በአግባቡ ያላወጣ ነው ያጎደል ነው ካለ ሰደቃቶች ናቸው ቦታውን የሚሞሉት ሱና ተግባር በሱናነቱ ለንተዋው አይገባም እምናገኘው ናጅር የቂያም ቀን ክፍተቱን በመሙላቱ ረገድ እሚጫወተው ሚና ከፈተኛ ነውና ቸላል እንለው አይገባም ነው ስለዚህም ሸዋልን ለንጾም ይገባናል እንግዲህ ሸዋልን መጾም አግባብ እንደሆነ ከተናገርኩኝ አንድ አንድ ነጥቦችን ለተቆማችሁ ወዳልኩት ለግባና አንድ ሶስት ነጥቦችን ለተቆማችሁ አንደኛ የሸዋልን ወር ስድስት ቀናት መጾም የሚፈልግ ሙስሊም ከዛሬ ቀን ቀጥሎ ባለው ነገ ማለት ነው ከእለተ ሰኞ ጀምሮ በቀጣዮቹ 28 ቀናቶች ውስጥ እንደፈለገ አድርጎ መጾም ይችላል የሸዋል አንደኛው ቀን የሆ ዛሬ ኢድ ሆኖ አልፏል ስለዚህ ሸዋል ካሁን በኋላ 28 ወይም 29 ቀናት ይቀሩታል በእነዚህ 28 ወይም 29 ቀናት ውስጥ ሸዋልን መጾም የሚፈልግ ሰው ከፈለገ ከነገ ጀምሮ አከታተሎ ስድስት ቀን ካልፈለገ ደሞ አፈራርቆ በተመቸው ቀን መጾም ይችላል ወይንም ደሞ ሰኞ ሃሙስ ያደረገ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው የሰኞና ሃሙስን የሱና ጾምንም ነይቶ ሸዋልንም ነይቶ ሰኞ ሃሙስ ሰኞ ሃሙስ ያደረገ መጾም ይችላል ማለት ነው ስለዚህም 28 ቀናቶችን አላህ ድሜ ከሰጠን ረጅም ጊዜ ያለንና ስድስት ቀናቱን ጾም በመጾም ረገድ እንዳንሳነፍ ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ ቀዳ ያለብን ሰዎች ካለ በዑዝረ ምክንያት በሃይድ ሰበብም ይሁን ወይ በበሽታ ወይ በመሳፍርነት ወይም በሌላ ሰበብ የረመዳን ቀዳ ያለብን ሰዎች መጀመሪያ ከቀዳ እንጀምር እዳችንን ከከፈለን ቀዳችንን ካጠናቀቀን በኋላ በተቀሩት የሸዋል ቀናቶች ውስጥ ወደ ስድስቱ የሱና ጾሞች እንከታተላለን ያንድ አመቱን ሙሉ አጅር ለማግኘት ቀዳን ማስቀደም እንደሚገባ ዑለማዎች ገልጸዋል ሐዲሱ ላይ ማን ሳመ ረመዳን ረመዳንን የጾመ ثم اتبعه ستا من شوال كذام كشوال ور ስድስት ቀናትን ያስከተለ ነው የሚለው ስለዚህ የሸዋልን ስድስት ለማስከተል ረመዳንን የጾመ ስለተባለ በሐዲሱ ላይ በዑዝር ሰበብ ወይ በበሽታ ወይንም በሌላ ምክንያት የተወሰነ የረመዳን ቀናትን ያልጾመ ሰው ረመዳንን የጾመ የሚባለው ውስጥ አይካተተም አላጠናቀቀምና ቃል የተገባለተን አጅር እንዲያገኝ ቀድሚያ ምን ማድረግ አለበት ቀዳውን ከፍሎ ረመዳንን የጾመ መባል አለበት ከዛ በኋላ ነው ከሸዋል ስድስት ቀናት አጅሩን ለማግኘት ነው እንግዲህ እንደ ሁክም حرامም ነው ለማለት አይደለም ቀዳ ይያለበት አንድ ሰው የሸዋለን ሱና ጾም አስቀድሞ መጾም አይችልም አይበቃም ለማለት አይደለም ይችላል ነው ይችላል ግን ቃል የተገባለት አጅር ረመዳንን ለጾመ ሰው ነውና ስለዚህ መጀመሪያ ረመዳኑ መጠናቀቅ ግድ ነው ቀጥሎ ስድስቱን የሸዋለን ቀን በቀሪ ቀናቶች ውስጥ ይጾማቸዋል ማለት ነው በዚህ መልክ ነው ለናዩ የሚገባው ና ሁለተኛው ነጥብ ከቀዳችን መጀመር እንደሚገባን ለማስተዋወስ ያከል ነው ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው ሌላው ሶስተኛው ማስተዋወሳችሁ ከዚህው ከሸዋል ጋር በተያያዘ መልኩ ምናልባትም በተዳራ ለሙስጥ ያላችሁ እህቶች አንድ እህቴ በዋትስአፕ ጥያቄ ስለቀረበችልኝ ነው 
ባለቤቴ እያለ ጾም አይጾምም የሱና ጾም ተብያለ ወንዴት ነው ብላ ጥያቄ ስላነሳች ነው ሐሳቡ ምናልባት ያው እሷ ለማስተላለፍ ይፈልገችው ቢገባኝም መልእክቱ በዛ መልክ አይደለም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት لا تصومن امراه وزوجها حاضر الا باذنه አንድ ሴት ባለቤቷ ከሷ ጋር ሆኖ ይያለ በፈቃዱ ቢሆን እንጂ የሱናን ጾም አትጾምም ብለው ያአላህ መልእክተኛ ሲናገሩ ፍቃድ የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ያስገባው እሷ ትጾም ወይስ አትጾም ሚለውን ለመግለጽ ሳይሆን በዛ በሱና ጾም ቀናት ውስጥ እሱ ሊፈልጋት ይችላል ከሷ ጋር የፍቅር ጫወታ መጫወት ይፈልጋል አብሮ መተኛት ይፈልጋል ይሄንን ደግሞ ማሟላት ስካላ መማት ወይ የሚከለክል ዑዝር እስከሌለባት ድረስ ዋጅቧ ነው ግዳጇ ነው ጾሙን መጾሙ ደግሞ ሱና ነው ሰብስክራይብ ለቦቲዮ ለቦቲዮ ደጋ ካላት